আল্লাহ তাআলা যেমন আলোর কম্পেয়ার করেছেন কম্পিটিশন করে দিয়েছেন খেয়াল করে কথাগুলো শুনবেন একটা প্রদীপ বা একটা আলোর চাইতে আরেকটা আলোর পাওয়ার হয় যেমন আপনাদের এলাকায় মোমবাতির আলো আছে না নাই অনেক সময় আমরা কারেন্ট না থাকলে মোমবাতির আলো ব্যবহার করি একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলে শুধুমাত্র তার আলো একটা ঘরের ভিতরে আলোকিত হয় মোমবাতির একটা আলো দিয়ে পুরো বাড়িটা আলোকিত করা সম্ভব হয় না ঠিক কিনা বলেন আপনার এক কানি খেতের বাড়ি একটা মোমবাতির আলো দিয়ে পুরোটা বাড়ি আলোকিত করা पावर फल हल छोट छोट कारेंटर सैड पावर बाल्ब गो एक पावर बाल्ब गो পুরোটা ঘর নয় একটা ওঠানের মধ্যে যদি একটা বাল জ্বালিয়ে দেওয়া হয় পুরোটা বাড়ি মোটামুটি আলোকিত হয়ে যায় এর চাইতে পাওয়ার ফুল হলো এনার্জি বাল্ব গুলো এর চাইতে পাওয়ার ফুল হলো টিউবলাইট গুলো বেলুন বাতি গুলো এর চাইতে পাওয়ার ফুল হলো আসমানের তারা আসমানে যখন আল্লাহ উদয় করে দেয় তামাম দুনিয়ার সর্ব জায়গায় মোটামুটি ডিম লাইটের মতো আলো হয়ে যায় আমার কথা বুঝে থাকলে আওয়াজ দিয়ে বলেন ঠিক কেনা ডেকে না এই তারকা রাজির আলোর চাইতে আরো পাওয়ারফুল শক্তিশালী আলো হলো চাঁদের আলো পূর্ণিমার রজনীর আলো তামাম দুনিয়ার জমিনকে মোটামুটি মাঝারি ধরনের আলোকৃত করে দেয় এর চাইতে পাওয়ারফুল আলো হলো সূর্যের আলো আসমানে যখন আল্লাহ রকমের সূর্য উদয় হয়ে যায় পৃথিবীর এমন কোন জায়গা নাই যে জায়গায় মানুষ মোমবাতি কফি বাল্বের আলো ব্যবহার করে সর্ব জায়গায় সূর্যের আলোতে আলোকিত হয়ে যায় জোরে কোন ঠেকে না দুনিয়ার জমিনে সূর্যের আলোর যেমন দুনিয়ার আলো যেমন সূর্যের আলোর সঙ্গে কম্পেয়ার হয় এইভাবে আল্লাহ আব্দুল আলমিন এই দুনিয়ার জমিনে হেদায়তের আলো কম্পেয়ার করে পাঠাইলেন কোন কোন নবীকে আল্লাহ আব্দুল আলমিন একটা গ্রামের নবী বানায় পাঠাইলেন ওই গ্রামের ভিতরে নবী ইসলামের আলো হেদায়তের আলো প্রকাশ করেছেন হেদায়তের আলো নবী ওই গ্রামের ভিতরে সীমাবদ্ধ এরিয়ার ভিতরে প্রকাশ করেছেন আল্লাহ তালার বিধান ছিল ওই গ্রামে আপনি নবী এক গ্রামের নবী মানে পাঠাইলেন কোন কোন নবী কাল্লার আব্দুল আলমিন একটা ইউনিয়নের নবী মানে পাঠাইলেন কোন কোন নবী কাল্লার আব্দুল আলমিন একটা থানার নবী মানে পাঠাইলেন राष्ट्रविशेषर नबी बनाया पाठाय বিশ্বনবীকে আল্লাহ তামাম পৃথিবীর নবী বানায় পাঠাইলেন জোরে আওয়াজ দিয়ে কোন সোহান আল্লাহ তালা ওই বিশ্ব নবীর মত আমাদেরকে ফিরি ফিরি বানায় দিলেন জোরে বলেন সোহান মুসলমান ভাইয়েরা আমার আল্লাহ তালা আমার তালাবাদকে তো আয়াতে তার রাসুল কেটে কেটে কে বলেন আপনাকে তামাম পৃথিবীর সূর্যের ন্যায় আলো কিছু করে দুনিয়াতে পাঠাইলাম আমার নবীর নবুয়তের সূর্য যখন উদয় হয়ে গেল দুনিয়ার এমন কোন জায়গা নাই যে জায়গায় আমার নবীর এ কোরআনের ইসলামের আলো নাই জোরে বলেন ঠিক কি না পৃথিবীর যত জায়গায় 
আল্লাহ রব্বুল আলামিন রব্বুল আলামিন তত জায়গায় আপনার আমার নবী রহমাতুল্লিল আলামিন কথা বলেন ঠিক কিনা যত জায়গায় আল্লাহ রব্বিয়াত প্রকাশ করেছেন তত জায়গায় আপনার আমার নবী রহমাতুল্লিল আলামিন হিসেবে প্রকাশ হয়েছে আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারীমের রাসূলের কথা আরো জানায় দিলেন স্পষ্ট আয়াতে আল্লাহ তাআলা সুন্দর করে বললেন কোরআনের আয়াত থেকে প্রমাণ আলামি সমুদ্র জগৎ আকাশ জগৎ সৌর জগৎ চাঁদ একটা জগৎ সূর্য একটা জগৎ এইভাবে দুনিয়া একটা জগৎ যত জগৎ আছে সব জগতে আমার নবী রহমাতুল্লিল আলামিন জুড়ে বলেন ঠিক না আমাদের দেশে কিছু কিছু গানাদার আছে বাউল গান গায় আর দুই সাইড দুই সাইডে দুইজন ডুল তবলা বাজায় আর মাথার চুলগুলো বড় বড় নারায় নারায় নাচা নাচি করে আছে না কথা কর না जीवन এই গানটার ভিতরে কিছু সত্য কিছু মিথ্যা একটু বোঝাই পেলে বুঝবেন এতটুক পর্যন্ত সত্য আমার নবী রহমাতুল্লিল আলামিন এই কথা গান বলে প্রকাশ করা লাগবে না তোমার গান পাঁচ জনই বিশ্বাস করলে পঁচানব্বই জন বিশ্বাস করবে না কিন্তু আমার আল্লাহ এমন কোরআনুল করিমে রহমাতুল্লিল আলামিন ঘোষণা করেছেন যে কোরআনুল করিম তামাম পৃথিবীর মুসলমানেরা বিশ্বাস করে কথা বলেন ঠেকে না গান গাইলে এক পয়সার সোয়াব কি হবে ঘুমাই গেছে গান গাইলে এক পয়সার সোয়াব হবে আর এই কথাটা যদি পড়েন আপনি রহমাতুল্লিল আলামিন जमीन जेमन रहमत छर मैदान रहमत थकबे कि थकबे ना उम्मत जमीन कथा बोकार शरीफर वर्णना मैदान मानुष मानुष और एक मानुषर ढेर मत उठे जा সেই কঠিন মুসিবতের ময়দানে বাবা আদম থেকে ইসারুহুল্লাহাম পর্যন্ত কোন নবী সাপাত করার সাহস পাবে না সমস্ত নবীরা বলবে লাস্তু লাহামানিল্লাহামানিল্লাহাত আমি সাপাতের যোগ্য নই আমরা সুপারিশ করতে পারব না সমস্ত নবীগণ আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড়াইতে ভয় পাবে আমার নবী বলেন আনা লাহা আমি হাসর ময়দানে বলবো আমি একমাত্র সুপারিশের যোগ্য উম্মতের জামিন হয় 
আমার নবী শেষ দায়ী পরে গুনাগার উম্মতির জন্য কানবেন মাহমুদ গো দুনিয়ার জমিনে আমার গুনাগার উম্মতের জন্য আমি তেষট্টি বছর জিন্দিগিতে কত কে দিছি গো মালিক এই হাসরের কঠিন ময়দানে আমার তুমি জান্নাত দিয়ে দিবা আমার গুনাগার উম্মত গুলো জাহান নামেরা গুনে যাবে আমি আমার গুনাগার উম্মত কে জাহান নামে দিয়ে আমি জান্নাতে যাইতে পারবো না আল্লাহ আকবার আমার নবী গুনাগার উম্মতির জন্য সিজদাই পরে কানতে থাকবে গুনাগার উম্মতির জন্য যখন সেজদাই পরে চোখের পানি গুলো ছেড়ে দিবে আমার আল্লাহ জিবরাইলকে ডাকবেন জিবরাইল রে যা রে আমার নবী কেন কান রে জিবরাইল আয়াতের জীবনে আমার নবী ছোট্ট কালে বাবার মমতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে জন্মের আগেই বাবা হারাইছে ছয় বছর বয়সে মা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে আমার এতিম নবীকে আর কান দাইতে চায় না রে জিবরাইল আমার নবীকে বলো আপনি বলুন আপনার কথাগুলো আল্লাহ শুনবেন আপনি প্রশ্ন করুন আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়া হবে আপনি সুপারিশ করুন আপনার সুপারিশ গুলো গ্রহণযোগ্য হবে জোরে কন্যা আল্লাহ একবার বিরক্ত লাগতেছে আমার নবী আল্লাহ পাকির দরবারে সেই পরে যখন কান্না শুরু করে দিবে হজরত জিবরাইল আলাইহিসাল্লাম নবীজিকে ডাক দিবে নবীজি চোখের পানি গুলো মসে ফেলুন আমি জিবরাইল মালিকের দরবার থেকে আপনার দরবারে হাজির হয়ে গেলাম নবীগো আপনি বলুন আপনার কথাগুলো শুনব প্রশ্ন করুন প্রশ্নের জবাব দেওয়া হবে অসফা তোসাফা সুপারিশ করুন সুপারিশ গ্রহণ যোগ্য হবে আমার নবী জিবরাইল কে ডাক দিবে জিবরাইল রে আমি আমার জন্য কান্দি না আমার গুনাগার এতি মোহাম্মতের জন্য কান্দি আমার একটা গুনাগার উম্মত যদি জাহান নামের আগুনে পড়ে আমি নবী আল্লাহর জান্নাতে যাব না আল্লাহ আকবার হজরত জিবরাইল একটা দৌড় মারবে মালিক তোমার হাবি নিজের জন্য নয় গুনাগার উম্মতের জন্য চোখের ফানি সেরে কান্দে আল্লাহ পাক জিবরাইল কে ডাক দিবে জিবরাইল নেই আমার রসুল কে বলে দাও রসুলের উম্মতের মধ্য হতে যাদের অন্তরের ভিতরে ইমানের আংশিক রয়েছে সরিষা দানা পরিমাণ ইমান রয়েছে তাদেরকে জান্নাতে নেওয়ার জন্য আমি আল্লাহ তাকে পারমিশন দিয়ে দিলাম আর জোরে কোন সুবাহান আল্লাহ সরিষার দানা পরিমাণ যাদের অন্তরে ইমান থাকবে আমার নবী আসরের কঠিন ময়দারে তাদের জন্য সুপারিশের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে দরখাস্ত জমা দেবে আমার আল্লাহ দরখাস্তে সাজ দিয়া দেবে কবুল করে নেবে রসুল উম্মত গুলোকে টাইনা টাইনা জান্নাতে প্রবেশ করাবে জোরে কোন সোবাহান আবার সেই পরে কালবে বাবু দুগো এখনো তো আমার লক্ষ লক্ষ উম্মত জাহাল্লামের আগুনে পুড়ে परमिशन दीबें नबी को अपन उम्मत मध्य हाथ जर अंतरे जारिमान रहे तपात कर जन्नाते नवर परमिशन दिल सुन জামেন জিম্মাদার হবেন আপনি হবেন উম্মতের জামিন এই কথাটা সত্য হাদিস থেকে প্রমাণ এটা বোঝানোর জন্য হাদিসটা আপনাদেরকে শোনাইলাম বিশুদ্ধ বর্ণনা আমার বন্ধুগণ আমার বাইরা দয়ার নবী সাফাতি কুমরা করে জামিন হইয়া গুনাগার উম্মত গুলোকে আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করাবেন গানের দ্বিতীয় নম্বর কলি আপনি আমার জীবন সাথী অন্ধকার কই বরের বাতি আপনি আমার জীবন আর যৌবন এই কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা জোরে কোন ঠিক কিনা ডেকে না তুমি টানো গাঞ্জা তুমি টানো বিরিয়ার সিগারেট হাফ প্যান পরে ফুটবল খেলো তোমার ভিতরে ধর্ম নাই কর্ম নাই খালি গান গাও নবী আমার জীবন সাথী কখনো তোমার মতো গাঞ্জা কুরের সাথী আমার নবী হতে আসবে না কথা কন ঠিক কিনা ডেকে না আসুন আমার বন্ধুগণ বলতেছিলাম বিশ্ব নবীর দরবারে 
একজন সাহাবি ডাক দেয়া রাসূল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ ও গো নবীজি আমি আপনার কাছে একটা প্রশ্ন করব রাসূল বলে প্রশ্ন করো প্রশ্ন করলেন কিয়ামত কবে হবে নবী নামাজে দাঁড়ায় গেলেন প্রশ্নের জবাব দিলেন না স্থির ভাবে নামাজ আদায় করে সাহাবিকে ডাকলেন কে তুমি কিয়ামত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছো সাহাবি বলি আর রাসূল আল্লাহ আমি তুমি কিয়ামত প্রসঙ্গে প্রশ্ন কেন করলে তুমি কি মরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছো কিয়ামত হয়ে গেলে তুমি জান্নাতে যাবে এই পরিমাণ আমল তুমি করেছো সাহাবি রাসূলের প্রশ্নের জবাবে উত্তর দিয়া রাসূল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ ও গো নবী আমল এতটুকু করতে পারি নাই অতি মাত্রায় নামাজ পড়তে পারি নাই রোজা রাখতে পারি নাই বেশি আমল করতে পারি নাই তবে এই কথাটা সত্য যে আমি আল্লাহ এবং তার রাসূলকে মোহাব্বত করি ভালোবাসি সম্পর্ক যদি আলেমের সাথে হয়দৃশ্য মিল মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাকাইলে যদি আপনার আলেমের মতো দেখা যায় টুপি ওয়ালা দাড়ি ওয়ালা আমার নবীর সন্ন্যাস গুলো দেখা যায় হাসুরের কঠিন ময়দানে এই লেপাস আর পোশাকের কারণে এই দিকটা মিল থাকার কারণে আপনাকেও আমার আল্লাহ ডাইকা ডাইকা জান্নাতের টিকিট দিবে জোরে কোন আল্লাহ আকবা ঠিক <laughs> এই পৃথিবীর জমিনে আমার বর্তমানে আমি যেদিন দুনিয়ার জমিনে থাকব না আমি রাসুলের সুন্নত গুলো যারা পাকড়াও করে ধরবে আমার সুন্নতের আমল করবে আমি নবী বলে গেলাম মান আহাব্বা সুন্নতি পাকদ আহাব্বানি আমি রসুলের সুন্নতকে মোহাব্বত করা মানে আমি রসুলকেই মোহাব্বত করা আমি রসুলকে যারা মোহাব্বত করলো আমি নবী ওয়াদা দিলাম হাসরের কঠিন ময়দানে আমার এমন মোহাব্বতের উম্মতকে না লইয়া আল্লাহর জান্নাতে যাব না সুহান আল্লাহ ধরে বলেন রসুলের সুন্নতের উপর আমল করতে চাই কিনা চাই না আরো দূরে বলেন চাই কিনা চাই না বাইরে আমার বন্ধুরা আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় দৌলত আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিলেন হাদিসের পরিবেশে এমন বলা হয় আস্তাকুল হাদি কিতাব উল্লাহ ও খৈরুল হাদি হাদি ও মোহাম্মদিন সাল্লি ওসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ আদর্শ সর্বশ্রেষ্ঠ সিরাত সর্বশ্রেষ্ঠ আখলাকার চরিত্রের মালিক ছিলেন আপনার আমার নবী মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ এই চরিত্র চরিত্র বন্ধারা হবে এই লোকগুলোকে আল্লাহর জান্নাতের মেহমান বানানো হবে জোরে বলেন ঠিক না এই কারণে শ্রেষ্ঠ আদর্শ পেলাম আমরা শ্রেষ্ঠ নবীর কাছ থেকে জোরে বলেন ঠিক না আসমান থেকে আল্লাহ পাঠাই নাই নবী রাসুল না আসার কারণে আল্লাহ তালা দুনিয়াতে কোন কিতাব নাজিল করে নাই কারণ কিতাব নাজিল করার জন্য আগে জায়গা ঠিক করতে হবে ঘর বানবেন আপনি জায়গা নাই ঘর কোথায় বানবেন কিতাব পাঠাবে কিন্তু জায়গা নাই নবী রাসুল যেহেতু আসে নাই কিতাবও আল্লাহ পাঠায় নাই আমার নবীকে আগে পাঠাইলেন অতবার আমার নবীর উপর আল্লাহ কোরআন পাঠাইলেন বলে কোন ঠিক না সাড়ে চারশো বছর পর্যন্ত আসমান থেকে আল্লাহ তারা 
কোনো কিতাব নাজিল করে নাই নবী রাসূল না পাঠানোর কারণে মক্কার মানুষগুলো এমন বর্বর আর মরুক পোকায় গেল নিজ হাতে ভগবান ভগবতি বানাইয়া মূর্তি বানাইয়া দেবদেবী বানাইয়া লাত মানাত উজ্জাত বানাইয়া আল্লাহর পবিত্র কাবা শরীফের ভিতরে ঢুকাইয়া এইগুলোর সামনে সিজদায় পড়ে যায় হরে কৃষ্ণ হরে রাম তোদের থুইয়া কই যাও এগুলোর সামনে ল্যাংটা হইয়া তাওয়াব করে ঘরে চক্কর লাগায় জোরে কর নাউজু বিল্লাহ ওই যে আসমান থেকে কোনো কিতাব নাজিল হয় নাই বুঝানের মতো কোনো জ্ঞানী আলেম আসে নাই কোনো নবী রাসূল তাদেরকে বুঝায় নাই অজ্ঞতার কারণে জ্ঞান না থাকার কারণে মূর্খতার কারণে মানুষগুলো নিজ হাতের মাটি দিয়া মূর্তি বানায়া এগুলোকে আল্লাহ মনে করতে লাগলো জোরে কন্যা ও জবিল্লাহ আপনারা বোঝা থাকলে আওয়াজ করে বলেন তো দেখি আমাদের দেশে যারা হিন্দুরা মূর্তি পূজা করে এই মূর্তিগুলো আল্লাহ হওয়ার কোনো যোগ্যতা আসেনি আরো জোরে কন দেখবেন হাত থাকে প্রায় পিছন দিকে দশ বারোটা আসেনি সত্তর দিকে সরকার মতো ঘুরানো হাত আছে না भगवान खावर जो मंदिर दिया रखे भगवान धरे खावर मत योग्यता क्षमता आसे खेते হাঁটতে পারে চলতে পারে দেখতে পারে কিন্তু এদের ভগবান ধরার মতো হাঁটার মতো চলার মতো যোগ্যতা নাই আল্লাহ তোদেরকে দিলেন তোরা তো সুস্থ আল্লাহ তারা তোদেরকে সক্রিয় বানাইয়া দিলেন সক্রিয় হয়ে নিষ্ক্রিয় এবাদত তোরা কেন করস এটা কি তোদের বিবেকে ধরে না রে ভাই যাদের পূজা তোরা করো এইগুলো তো অচল এরা সচল না তোরা হলি সচল কথা বলেন ঠিক না বাইরে আমার বন্ধুরা আমার তিন শত সাক্ষানা মূর্তিকা আবার শরীফের এই ভিতরে ঢুকাইয়া মূর্তির সামনে তারা শেষ দায়ে পড়ে যায় মক্কার মানুষগুলো দলে দলে মূর্তি পূজা করে বের হয়েছে এমনি টাইমে হজরতে আবু বকর ও তাদের সঙ্গে সঙ্গী মন্দির থেকে পূজা করে বের হয়েছে কাবা শরীফের ভিতর থেকে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রাহমতের নবী উম্মতের নবী ডাকেয়া মানুষেরা তোমরা বলো আল্লাহ সারা কোন মাবুদ নাই যেই দেব দেবীর পূজা তোমরা করো যাদেরকে তোমরা উপাসনা করো যাদেরকে তোমরা আল্লাহ মনে করো এদের আল্লাহ হওয়ার কোন কোয়ালিটি কোন যোগ্যতা নাই জোরে কন ঠেকে না আল্লাহর নবী যখন সবার মাঝখানে এইভাবে আলাপ দিলেন কোরআনের আলো প্রকাশ করে দিলেন দাওয়াতের আওয়াজ যখন সর্বপ্রথম দিলেন এই দাওয়াতের আলো কোরআনের আলোর আওয়াজ সর্বপ্রথম হজরত আবু বকরের কানে গেল কান থেকে অন্তরে গেল হজরত আবু বকর রসুলের কথাটাকে এতটাই বিশ্বাস করলেন সঙ্গে সঙ্গে কালিমা পড়ে মুসলমান হইয়া গেলেন আরো জোরে কন্যা সবাহার হেদায়তের মালিককে যাকে চাই তাকে হেদায়ত দেয় ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ যাকে চাই তাতে তাকে আল্লাহ হেদায়ত দেয় আমরা যাকে চাই নবী যাকে চাই তাকে হেদায়ত দেওয়া সম্ভব না করার আয়াত আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলেন ইন্নাকা সিঙ্গুলার নাম্বার অগনবি আপনি লা তাহাদি হেদায়ত করতে পারেন না মান আহবাবটা যাকে পছন্দ করেন अंतरे डुकए दिले नबी जे हेदायत करते शुदुम्रावत पोचाइते दृष्टान मुस्लिम शरीफर वर्णना 
মুসলিম শরীফ নামক কিতাবে হাদিসের গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ আমার নবী আবু তালেবের এন্তেকালের টাইমে আমার নবী চাচার সামনে চোখের পানি গুলো সেরে সেরে কাঁদে চাচা কাপের বেইমানেরা যখন ইসলামের শুরু যুগে সামনে থেকে আমাকে আঘাত করার জন্য আসতো আপনার সামনে গিয়ে বাধা হয়ে দাঁড়াইতেন মারিস না রে কাপেরা মারিস না এ আমার বাতি যা এতিম তার মা নাই বাবা নাই আল্লাহর বিরুদ্ধে হয়ে যায় আমার আল্লাহ আগে এরপরে তুমি ঠিক নি কথাটা মা আগে না আল্লাহ আগে মারে বানাইছে কে বাইরে আমার বন্ধুরা নফল নামাজ পড়তেছেন মা ডাকলো রে আব্দুল করিম আমি মাই তোরে ডাকে আই রে বাবা আই নফল নামাজ সাইরা মায়ের ডাকে সারা দেওয়া লাগবে আনাল্লাহ কর কিন্তু আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কিন্তু মায়ের বাধ্য হওয়া যাবে না আবু বকর মা তখন কালিমা পড়ে নাই আবু বকর সন্তান আবু বকর কে মা এই রক্তাক্ত অবস্থায় দেখার পরে চোখের পানি গুলো ছেড়ে কেন্দ্রে আর বোঝায় এ আবু বকর কেন মোহাম্মদ নসরুল্লাহর কালিমা পড়লে সাইরা দে ভুলে যা মোহাম্মদের কালিমা ভুলা যা হজরত আবু বকর সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ফিরে গেল আল্লাহ আকবর বলেন সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত অজ্ঞান এই কথা শোনার পরে আল্লাহ তালা তার জ্ঞান ফিরে দিলেন চোখ দুইটা খুইলা মার দিকে তাকা চোখের পানি গুলো আবু বকর সেরে সেরে কান্দে মা মা গো এটা কি বললে গো মা যেই নবীর কদম চুমার জন্য যেই নবীর হাতে কালিমা পড়ার জন্য যুগে যুগে নবীরা সুল পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করছে এমন নবীর উম্মত আমি আবু বকর হতে পেরেছি মাগল জীবন যাইতে পারে মরতে পারে আমি আমার বন্ধু মোহাম্মদ রসুর উল্লাহকে বলতে পারবো না আর জোরে কন্যা সুবাহ মায়ের সঙ্গে যখন কান্না শুরু করে দিলেন মা দোকানে চিন্তা করেন সন্তান এমনি অসুস্থ তাকে আবার প্রেশার দিয়ে তার মন খারাপ করার দরকার নাই বাসায় নিয়ে গেলেন শরীর থেকে রক্ত ময়লা গুলো মুসে নিয়ে খাবার সামনে পেশ করে দিলেন বাবারে নে আমি মার হাতের মজাদার সুস্বাদু খাবার খেয়ে নে মায়ের সামনে কাঁদে মা খাবো না গো মা খাবার আমি খাবো না কি হয়েছে রে বাবা কেন খাবার খাবি না মা গো জানি না সাবাই কারানকে যেমন ভাবে নির্যাতন করা হয়েছে আমি আবু বকর কো সারে নাই খাবারে আমি আবু বকর হাত লাগাইব না খাবার কেমন করে খাবো আমার নবীর খুঁজ না লইয়া আমি যদি খাবার লইয়া পাগল হয়ে আল্লাহর দরবারে এই চেহারা কেমন করে দেখাবো আল্লাহ একবার বলেন রুসুলের প্রেমে কেমন পাগল ছিলেন কেমন আদর্শবান উম্মত ছিলেন নাম্বার ওয়ান মোমেন আমার নবীর সঙ্গে ডান পাশে থেকে জান্নাতে যাবে আল্লাহ আকবর বলেন এক হাদিসে আসছি আল্লাহ রসুল বলেন আনা ও আবু বকর ও উমর খুলিক না মিল তুরবাতিন ও ফিহা নুদুফানু আমার রসুল বলেন আমি এবং আবু বকর উমর একই মাটি থেকে আল্লাহ বানাইছেন এবং একই মাটিতে আমাদেরকে দাপন করা হবে হস করতে যারা গেলেন যারা গিয়েছেন মক্কা মদিনা যারা জিয়ারত করেছেন দেখবেন আমার রসুলের কবরের পাশে আবু বকর উমরের কবর কথা কন ঠিক কিনা আমার নবী বলেছেন জীব দশে আমি আবু বকর উমর একই মাটি থেকে আল্লাহ বানাইছেন এবং একই মাটি তো ফিহা নদফানো আমাদেরকে এক জায়গায় দাপন করা হবে 
নবীর জীবনে যে কথাটা বলেছেন বাস্তবে তাই হয়েছে কথা বলেন ঠিক কি না ঠিক না কত মহাব্বতের সাহাবি আর কত মহাব্বতের নবী জীবন দিতে রাজি রসুলকে ভুলতে রাজি না ইমানদার হলে তো এমনই হওয়া দরকার কথা কন না ঠিক কি না আমাদের নবীরে গালি দেয় নবীর না টিককারি করে নবীর নামের উপর কলঙ্ক দেয় বদনাম করে আমরা প্রতিবাদ করি না গড়ের নাক দেখে ঘুমায় সুটকির বটল তো ঠিক মতো খাই ফেট বরে আমাদের অথচ আমাদের ফুলার একটু থাপড় দিলে খাওয়া বন্ধ কর গোলামের উৎকারে আমার বোলারে মানুষ আমি শেখ বংশের লোক খান বংশের লোক বংশের পরিচয় গোষ্ঠীর পরিচয় লাডি ছোটা লইয়া বাইরে হয়ে যাবে ফুলার মায়া কত বেশি অথচ আমার রসুল বলে লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালিদিহি ওয়ান নাসি আজমাঈন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন মুমিন মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ সন্তান বউ বাচ্চা বাবা মা সবটাই তিনি রসুলকে বেশি मोहब्बत না করবে সে পরিপূর্ণ মুমিন হবে না কথা কোন না ঠিক কিনা নবীরে গালি দিলে কোনো আঘাত লাগে না নবীরে গালি দিলে কোনো প্রতিবাদ করি না সন্তানকে কেউ থাপ্পড় দিলে সাথে সাথে প্রতিবাদ করি তাহলে বোঝা গেল সন্তানের मोहब्बत নবীর চেয়ে বেশি এই সন্তান সুপারিশ করব কত সন্তান আছে আপনি মরে দেখেন না কবরে যাবেন সন্তান বিড়ি খা বাবার কবর ফুটতেছে হ্যাঁ পাশে বসে বিড়ি খা আছে না বাইরে আমার বন্ধুরা আমান হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ্জতিত হওয়ার পর मने शांति लगे ना মাথা ফাটাইছে রক্ত জড়াইছে কষ্ট নাই ব্যথা নাই আমার নবীর দিদার না হলে কিন্তু আমার অন্তরে শান্তি নাই আল্লাহ আকবর কন মায়ের কাঁধে হেলান দিয়া খোড়ায় খোড়ায় হাঁটতে পারে না ঠেকে ঠেকে হাঁটতেছেন জাইদ ইবনে আরকামের গনে নক করলেন আওয়াজ দিলেন জাইদ ইবনে আরকাম দরজা খোলো সন্ধান পেয়ে সেখানে আওয়াজ দিলে দরজা খোলার পরে হজরতে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ঘরে বসা ছিলেন হুজরাখানায় বসা ছিলেন আল্লাহর নবীকে দেখার পরে আবু বকর কাঁদে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ নবী গো আমি আবু বকর কিছুই করতে পারি নাই আপনার আবু বকর ইসলামের জন্য মাথা ফাটাইছে রক্ত দড়াইছে এগুলো যদি আপনার কাছে একটু পছন্দ হয় নবীজি এটা যেন না জাতির উসিলা হয় আমার রসুল ডাকতে বলে আবু বকর রে ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম রক্ত জড়াইলা আমি নবী ওয়াদা দিলাম আশুরের কঠিন ময়দানে তুমি হবে আমার জান্নাতের সঙ্গী আর জোরে কন্যা সুবহানাল্লাহ प्रचार शुरू कर पदक्षेप जेखने कुरान आवाज होने डुल बजायबा যেখানে কোরআনের আওয়াজ হবে সেখানে সরুগোল করবে যেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ কোরআনের স্পষ্ট আওয়াজ আমাদের লোকদের কানে না পৌঁছায় যেখানে কোরআন পড়বে যেখানে কোরআনের বয়ান হবে কোরআনের আলোচনা হবে সেখানে গিয়ে তোমরা দুল তবলা বাজাইবা যাতে করে স্পষ্ট আওয়াজ আমাদের লোকদের কারে না আসে কারণ কোরআন এত বড় মধুরে ভাই যাদের কানে কোরআনের আওয়াজ ঢুকছে কালিমা না পইরা কিন্তু শান্ত হয় নাই কথা কন ঠিক কি না এটা এত মধু এটা জাদু না এটা মধু কথা কন ঠিক কি না কাফেরাত রাসূলকে জাদুকর কইছে তিনি মহা এক জাদুকর বলে কোন নাউজ বিল্লাহ জাদু না এত মিষ্ট এত মধু এত মজা যে যারা দিনের বেলা বাধা দিত রাতের বেলা তারাই গিয়ে কোরআন শোনার জন্য নবীজির গরের পাশে কান লাগায় দাঁড়ায় থাকত 
সোহান আল্লাহ জোরে কল একটু কিপটাপি করেন কেন সোহান আল্লাহ কইলে কি বাইরে খাওয়ানোর অভাব হইব তো লস কি তো জোরে কর না সোহান আল্লাহ বাইরে আমার বন্ধু আমার এই পদক্ষেপ তারা ব্যর্থ হয়ে যায় পারে নাই যতই বাধা দেয় দেখবেন মানুষের একটা সুলভ একটা আখলাক চরিত্র হলো মানুষকে যদি বলা হয় এদিকে যাইস না একটু কেরে কইলো না যাও লাগে একটু দেখে উকে তো দেখে একটু কেরে কইলো না যাইতে একটু দূরে তো দেখি কেন যাইতে না ঠিক আছে খালি উকে নিছ কেন শুরু হই যাব গা ভিতরে খুসখুসি শুরু হই যাব গা না করলো কেন যাও লাগে হুজুরে কর না ঠিক কি না লিডার রা যখন যায়ও না তো উকে দিতে আয় আয় যখন একটু শুনা না তখন আর একটু আগায় থাকে হুজুরে কর সুবহানাল্লাহ একটু একটু শুনতো আয়শা দলে দলে খালি কালিমা পড়তেছে আর ইসলামের সুশীতল ছায়ার নিচে আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগলো আর মুসলমানের সংখ্যা এত বাড়া শুরু করেছে কাফেররা কয় খাইছে রে জুয়ার দিয়ে হল মুসলমানদের আমরা দি বাড়া সুবহানাল্লাহ হুজুরে কইতেন না আমরা এমন মাঝে মাঝে পুতায় যান গা মনে হয় যে গুমো দরতেছে शेष তিনটা সিদ্ধান্ত তারা নিল ওরান সাপোর্ট করে এক নম্বর সিদ্ধান্ত হলো দেশ থেকে বিতাড়িত করে আন্দোলন করে রায়পুরা থানার বাহিরে বলাই দিল বুঝেননি কথা মক্কা থেকে বিতাড়িত করে দিব মক্কায় থাকতে দিব না এমনিতেই উড়ন্ত শয়তানি বিশ আইস मानुष गा पड़ाइया मुसलमान बनाइया दले बोले आक्रमण कर मुक्त और बंद थकतो ना मुक्त चलब बर्तमान नबीजी के जेले आपके घुमाइत जीवन दीबी रक्त दीबी मरते राजी एर पर तरह नेता मुहम्मद रसुल्ला के बंदी कर आगे लोक तुम बुद्धिमान ज्ञानी आल्ला की तुम देखे ना बुजुरे कन्या का मदिनार दिखे हिजरत कर 
আমার নবীকে জানায় দিল মক্কা সেরে মদিনার দিকে হিজরত করার জন্য আল্লাহ আকবর বলেন সোরা হয়ে গেল ফাইসলা হয়ে গেল এদিকে সামনে বাড়লে আরো লম্বা সময়ের দরকার এই পদক্ষেপ করো তারা পারে নাই রুসুল ক্যাটকাইতে পারে না কোরআনের আওয়াজ বন্ধ করতে পারে নাই রবিউল আবরার নামাজ কিতাবের মধ্যে লেখে কাবির বিমানের আরেকটা সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছিল এই সিদ্ধান্তটা হলো মোহাম্মদুর রসুল্লাহর পক্ষে যারা কালিমা পড়ে মুসলমান হয়েছে এই লোকগুলো একটা তো অন্য দেশই নয় সব তো আমাদের দেশের হয়তো আমার ভাই মুসলমান হয়েছে আমার সন্তান মুসলমান হয়েছে আমার বাবা মুসলমান হয়েছে আমার স্ত্রী মুসলমান হয়েছে যে লোকগুলো মোহাম্মদের পক্ষে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়েছে এই লোকগুলোর বিরুদ্ধে যদি আমরা যুদ্ধ করে মোহাম্মদ রসুল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাইলে নিজেরা নিজেরাই যুদ্ধ হয়ে যাবে ঠিক নি কথা আমাদের লোক যে তার দলে চলে গেছে যুদ্ধ কার লগে করবা নিজেরা নিজেরা যুদ্ধ না করে একটা কৌশল অবলম্বন করো বুদ্ধি কাটাও কি বুদ্ধি বর্তমান জমানের একজন বড় আলেম আছে এই লোকটা আসমানে আগের তিনটা কিতাবের জ্ঞানী তাওরত ইনজিল জবুর এই তিনটা কিতাব আল্লাহর আসমানি কিতাব ছিল কোরআনের আগের তিনটা কিতাব তিন কিতাবের একটা মহা জ্ঞানী মহা পণ্ডিতকে তালাশ করো তিন কিতাবের পণ্ডিতের সঙ্গে মোহাম্মদ এক কিতাবের কোরআনের পণ্ডিত পারবে না ওই তিন কিতাবের পণ্ডিতকে টাকা পয়সা ঘুষ দাস দিয়া তারা মোহাম্মদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাই দিব পরস্পরে বাঘ তর্ক লাগাই দিব মুখের তর্ক লাগাই দিব মুখের যুদ্ধ লাগাই দিব মুখের তর্ক হাদিস কোরআন দিয়া যখন মোহাম্মদ তার সঙ্গে পারবে না তখন মোহাম্মদ পরাজয় বরণ করলে আমাদের বাপ দাদা ধর্মে ফিরে আসবে দূরে কন্যাজিল্লা তৎকালীন জমানের সবচেয়ে প্রভাবশালী একজন জ্ঞানী তিন তিনটা কিতাবের মহাপণ্ডিত এমন এক পণ্ডিতের সন্ধান তারা বের করল পণ্ডিতকে চিঠির মাধ্যমে জানাই দিল টাকা লাগে পয়সা লাগে অর্থ লাগে সম্পদ লাগে স্বর্ণ লাগে রূপা লাগে যা লাগে সব দিব তুমি শুধু মোহাম্মদকে হারাইয়া দিবা আমাদেরকে বিজয় করাইয়া দিবা আমাদের বাপ দাদার ধর্ম যেন আমরা ফিরে পাই সমস্ত মানুষগুলো যেন আমাদের পক্ষে চলে আসে মূর্তি পূজার পক্ষে কথা বলে এই কথাটা তুমি প্রমাণ করিয়ে দিবা মোহাম্মদকে তুমি হারাইয়া দিবা অনেক বিচারক দেখবেন সমাজের ভিতরে আছে ঘুষ খাইয়া বিচার উল্টাইয়া দেয় আসেনি বিচার সঠিক এই লোকটা বিজয় হবে কিন্তু টাকা খাওয়ার পরে এত সুন্দর করে ক্যাপাসিটি করে কথা কয় আসেনি আসেনি টাকা খাওয়ার পরে বিচার উল্টাইয়া দেয় খোদার কসম এমন ঘুষ খাইয়া যারা বিচার করবে বিচার উল্টাইয়া দিবে সঠিকটা বলবে না খোদার কসম করে বলছি এই জবাল দিয়ে বলছি আল্লাহ যদি সত্য হয় মিথ্যা সাক্ষী যদি আপনি প্রদান করুন আপনি কিন্তু জান্নাতে যাইতে পারবেন না আল্লাহর লানত প্রাপ্ত বান্দা হয়ে যাবেন আল্লাহ গুস্সা করেন তিন ব্যক্তির উপরে সবচেয়ে বড় কবিরা ঘুনা এটা সাক্ষী দেওয়া মিথ্যা বিচার করা সঠিক বিচার না করে মিথ্যা কথা বলে কৌশলে টাকা খাইয়া হকপন্থী ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচার দায়ের করে দেওয়া লোকটাকে হারাইয়া দেওয়া এটা জঘন্য প্রকারের কবিরা গোনা আর এই কবিরা গোনার কারণে সে জাহান নামের আগুনে যেতে হবে জোরে কোন ঠিক না ভিন্ন হাদিসে আল্লাহ নবী বলেছেন ফকির আর মুফলেস তাকে বলে তোমরা জানো নি সাহাবাইক নাম বলেন আরবিতে মুফলেস বলা হয় বাংলা তো ফকির দরিদ্র অসহায় ফকির ছিলেন না বিজ্ঞা করে আল্লাহ রসু যোগা দেন রসুল বলেন আত্মা দুরু না মানিল মুফলেস তোমরা কি বিক্ষোভ আর ফকির ছিল তো চিনি কারে কয় কজার টাকা নাই ঘর নাই বাড়ি নাই একদিন আনলে দুদিন না খায় থাকে এটাই তো ফকির আল্লাহর রসুল বলে না দুনিয়ার জমিনে যারা হজ করেছে জাকাত দিয়েছে সৎকা করেছে নামাজ করেছে রোজা করেছে মসজিদ বানাইছে সব বানানের পরও একদল লোক মিথ্যা বিচার করে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে মানুষের গালে তাপড় দিয়ে মানুষের টাকা আত্মসাত করে মানুষকে কষ্ট দিয়ে দুনিয়ার জমিন থেকে এসেছে আসরের কঠিন ময়দা নেই তার সমস্ত আমলগুলো তাদেরকে দেওয়া হবে 
সমস্ত আমলগুলো যখন তাদেরকে দেওয়া হবে আর তার নেকি শেষ হয়ে যাবে এখনো অনেক পাওনা তার বাকি আছে যাদেরকে কষ্ট দিয়েছে যাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বিচার দায়ের করেছে বিচার করেছিল তারা বলবে মালিক আমাদের আজকে বিচার আমরা সঠিক ভাবে তোমার দরবারে চাল্লা বলবেন তার তোর নেকি না শব্দ আসে তাইলে আমাদের গুণাগুলো তার গাড়ে দিয়ে দাও बंधुरा যে কথাটা বলতেছিলাম তৎকালীন জমানার তিনজন জবুরের মহাপন্ডিত এমন এক মহা আগে সন্ধান করে বের করা আনা হলো বিশাল বড় মজমা লক্ষ লক্ষ মানুষ তামাশা দেখার জন্য উপস্থিত হয়ে গেছে মোহাম্মদ রসুল্লার বিরুদ্ধে আজকে বড় এক পন্ডিত হাজির হয়েছে যে লোকটা তাওরত ইন্দিল জবুরের পন্ডিত আজকে মোহাম্মদ পরাজয় বরণ করবে তার সঙ্গে কুলাইতে পারবে না তিন কেতাবের মহা জ্ঞানে मालिक दरबार दुआ कर दें दुनिया আমার পক্ষে কথা বলার মতো কেউ নাই আমার বংশের সবগুলো লোক ওই দলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে দয়ার নবী যখন বিদায় নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন রবিউল আব্রার নামক কিতাবে লেখি আমার নবী একটা প্রান্তর দিয়ে বিশাল বড় ময়দানে প্রধান অতিথির মজমাতে প্রধান অতিথি হিসাবে ওই তিন কেতাবের পণ্ডিত বসা আছে একটা প্রান্তর দিয়ে আমার নবী যখন পাটা বাড়াইলেন বহু দূর থেকে ওই তিন কেতাবের পণ্ডিতের নজর আমার নবীর চেহারার দিকে পড়ছে আমার নবীর চেহারার দিকে তাকানের সঙ্গে সঙ্গে লোকটা চেয়ার সারিয়া চিল্লান দিয়া দাঁড়ায় গেছে দূরে কোন আল্লাহ আর দূরে চিল্লা এখন আল্লাহ একবার চেয়ারটা সারাইয়া চেয়ার সেরে দাঁড়ায় पंडित मोहम्मद बंधुरा दरबार একটু দোয়া করে সূর্যটা ডুবাইয়া মানে চন্দ্র এনে চন্দ্রকে দুই টুকরা করে যদি এ হাজিরিন মসজিদের ভিতরে দেখাতে পারে তাহলে আবু জাহেল বিশ্বাস করবে এ সারা তাকে বিশ্বাস করানো সম্ভব না আল্লাহর নবীর সামনে যখন দরখাস্ত জমা দেওয়া হলো আবু জাহেল কো হা হা ঠিক আছে আপনি সত্য বলেছেন যদি তুমি মোহাম্মদ 
আসমানের সূর্যকে ডুবাইয়া চন্দ্র হাজির করে দুই টুকরা করে আমাদেরকে দেখাতে পারো তাইলে আমি কালিমা পড়ে মুসলমান হব এ ছাড়া কিন্তু মুসলমান হব না হাবিব বিন মালিক যখন এমন দরখাস্ত করলেন আমার নবী আল্লাহ পাকের দরবারে দুরাকাত নামাজ পড়লেন সাহায্য চাইলেন নামাজের মাধ্যমে কোরআন বলছে যখন এই বিপদে পড়ে যাব যে কোনো বিপদ তখনই আমরা নামাজ পড়ব কার কাছে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাবো আল্লাহ বলেছেন ধৈর্য এবং নামাজের মাধ্যমে আমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাবে আমরা বিপদে পড়ে গেলে সাহায্য আল্লাহর কাছে চাই না কপালে থাপ্পুর মারি পেটে থাপ্পুর মারি মারি থাপ্পুর মারি ফোলাটা অকালে মারা গেল স্বামীটা মারা গেল অমুক তুমুকে মারা গেছে দোকান পড়ে গেছে ব্যবসা নষ্ট হয়ে গেছে ফাড়া পড়ছে গজব করছে এই মাইল্লার দোষ परीक्षा धर्ज तुम कतटुकु আল্লাহর নবীর দরবারে যখন সাহায্য চাওয়া হলো আমার নবী নামাজ আদায় করে আল্লাহ পাকের দরবারে মোনা যাতে হাত বাড়েন বাবু লক্ষ লক্ষ জনতা দাঁড়িয়ে আছে ওই তিন কিতাবের মহাপণ্ডিত মহাজ্ঞানী দাঁড়িয়ে আছে আবু জাহেল দাঁড়িয়ে আছে মক্কার কাফেরা দাঁড়িয়ে আছে এই মুহূর্তে তোমার রসুলকে মহা পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো রসুল রসুল আল্লাহ পাকের দরবারে চোখের পানি ছেড়ে যখন কান্না শুরু করে দিলেন আমার আল্লাহ আমার রসুলকে আলহাম করে জানাই দিলেন হাবি বেগম আপনি যা বলবেন এই মুহূর্তে আমি আল্লাহ আপনার কথা মতো সমস্ত ঘটনাগুলো গটিয়ে দিব ধরে কোন আল্লাহ একবার আমার নবী আল্লাহ পাকের দরবারে মনা যাত হাত উঠানো শেষ করার পর আসমানের সূর্যকে मध्य पर थर थर का दृश्य देखे सत्तर हजार ख्रीटान ओ तीन कितब महाज्ञानी संगे संगे कलिमा पड़े मुसलमान हो ग সত্তর হাজার খ্রিস্টান সহ মক্কার অনেক কাপেরা কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে আল্লাহ আকবর বলেন এই দৃশ্য দেখেই হাবিব বিন মালিক অবাক হয়ে গেলেন আবু জাহেল রাস্তা খুঁজে পেছন দিক দিয়ে পালাইছে তোরে কন্যা উজবিল্লা পালা সদ্দাক चोखी फैसला आत्मसमर्पण करो ना मुस्लिम शरीफे बर्णना आबू तलेब मरण चाचार कने कने बतीजार कने कने बोले मुहम्मदार विश्वास तुम सत्य তারা সঠিক নয় তারা মিথ্যে এরপরও আমি আমার সঙ্গ গুণের কারণে খারাপ 
বন্ধুদের কারণে মরণের সময়ও আমি কালিমা পড়তে পারলাম না নাউজুবিল্লাহ বলেন রসুল পার্সোনাল ভাবে এত চেষ্টা করে কালিমা ঢুকাইতে পারে নাই হেদায়েত করতে পারে নাই তাইলে স্পষ্ট বোঝা গেল হেদায়েতের মালিক কে বর্তমান জমানার কিছু কিছু মৌলবিরা আছে সব না যেমন ভারতের সাত গ্রুপ বাংলাদেশও আছে তাবলিগের ভিতরে এখন দুই দল না দল একটা ইয়ার আর কালাদার একটা দল করছে জোর এখন ঠিক কি না আলেমদের দল এটাই সঠিক দল গোটা বিশ্বের আলেম যে পক্ষে আমরা জোর এখন আমরা সে পক্ষে আমাদেরকে যারা জানাজা দিবে আমাদের সুখে দুঃখে যারা আমাদের পাশে আছে আমরা তাদের পক্ষে কথা বলেন ঠিক কি না ঠিক না উলামায়ে কারামের দল সব সময় সঠিক পথে থাকবে পথভ্রষ্ট হবে না গুমরা হবে না পথচ্ছত হবে না রাসূলের ভবিষ্যৎ বাণী জোরে কেন সুবহানাল্লাহ ভাইরা আমার বন্ধুরা আমার হযরত আবু বকরকে ডাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন হযরত আবু বকর কালিমা পড়ে মুসলমান হওয়ার পর রাসূলের দরবারে গিয়ে বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ তুমি আবু বকর উপর আমার মালিকের পক্ষ থেকে সেই দায়িত্ব জোরে কর আল্লাহ অবর্তমানে এই ইসলামের দাবতের কাজ পালন করার কারণে এই জিম্মাদারি প্রাপ্ত হওয়ার কারণে আল্লাহ তালা আমাদেরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উম্মত বানাই দিলেন জোর এখন আমরা শ্রেষ্ঠ জাতি পৃথিবীর সৃষ্টি লগ্ন থেকে পর্যন্ত যত উম্মত আল্লাহ তালা পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ উম্মত হলাম আমরা যেহেতু নবীদের উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল রসুল আর কায়ামত পর্যন্ত আসবে না এখন একদল কাদিয়ানিরা আছে এরা ধারণা করে গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানি নাকি নবী জোরে কর নাউজুবিল্লাহ আর রসুল্লাহ এখন নাউজুবিল্লাহ सफल कम दुनिया जन्नत मालिक कारणा পৃথিবীর জমিন আর কোন মুসলমান ছিল না তার মানে কায়ামত পর্যন্ত যত উম্মত আসবে সমস্ত উম্মতের উপর দায়িত্ব আছে না নাই আর ধরে কোন আছে না নাই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে সঙ্গে করে নিয়ে দয়ার নবী মায়ার নবী উম্মতের নবী দাওয়াতের কাজে বের হয়ে গেলেন সকাল সন্ধ্যা দুপুর রাতে আধারে গভীর রজনীতে মানুষের ধারে দাঁড়িয়ে গিয়ে মানুষকে বোঝায় मेहनत चलिए दिले मेहनत करते करते मुसलमान संख्या मोटामुटी चल्लिस अकबर कौन गोटा मक्कार भेतरे काफेर दे सैराचारी चलते जलम देर नेतृत्व चलते खराब मानुषे नेतृत्व चलते देवदेवी पूजा जरा कर तर नेतृत्व चलते सवार मजकान मात्र उनचल्लिस जन मत मुसलमान खाए 
حضرت ابو بکر لگ دیا رسول اللہ کی یا حبیب اللہ وگو نبی جی اپنے جو دی پرمیشن دین امی ابو بکر قرآن نے اکتا مابیل کرتے چاہے اکتا سیمینار کرتے چاہے اکتا بکتی طرح آئے جن کرتے چاہے اللہ ہو اکبر بولین ابو بکر ایکا ہوتے پڑے گوٹا مکر بھی ترے کافر در خمتا تکتے پڑے تا در خمتا ہلو اسر شسر آر ابو بکر شکتی ہلو ایمانی شکتی زرے بولین ٹھیکی نا اللہ نو بیر دور پر انو موتی چاہے لیں امار نو بی جکن انو موتی دلین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انو موتی پرابت ہوار پر صحابی کرم کے کتی تکر جمائیاں کعب شروع پر انگی نے شرب پتھم باشم دا شروع کر لین اے نبیر صحابی رامی ابو بکار دویر نبیر ہاتھ کلمہ پڑے مسلمان ہوئے چھی مرتے پاری جی بل جائیتے پڑے اے دنیا رہ زمینے آمار نبیر کلمہ پتا کا ماتی تے پڑتے دی بونا اللہ اکبر بولین صحابی رہ رہے تم را کی راجی اچھو ہمارا پرستہ بے صحابہ یہ کرم دگ دیا بو بو کو اپنے جو دی راجی تھا کہ نام راجی بن دی بو رکھ تو دی بو ایر پورو نو بیر ایک کلیمہ را پتا کا مٹی تے بلین ہوتے دی بو نا امار اللہ کا ای بن در مومین ایمان قبول کرے سو مسلمان ہوئے چو اے تو درت مضبط ایمان نامی اللہ تمہا در ایمان تائی تو کو رکھا کو رے دیکھی اے مسلمان ایمان دار دارا دنیا تے امرے ایمان دار ہو بو اللہ اما در ایمان کے شمائے شمائے پو رکھا کو رو بین بی پو دے پور لیکن تو اللہ کے بھولا جا بین کتھا کن ٹھیکے نا او گھر 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 نمرا دیکھی گرام گن جے پولا اسی لو تازہ مستبر پولا تا ارد پر ہوئی رہی موری گسے گا یا ان کو اللہ کی تا کام کو لاؤ ام اکر دوستا دوستا ہی پڑھا رہا بتو اور ہمارے ایک تا دیسے ہی دیکھا رہتے پر موری گسے گا اللہ ہی تو ایڈا کاز دوالو کلو نا آمد تے خلی دیکھو ملر خدا کوئی نا کوئی نا ہونے کیا کتا کرنا کا کوئی کھیر کوئی نا ب आपनार मोबाइल आपने बैंक बैंक कार्ड बैंक सीर बैंक ना बिक्री कर बैंक आपना रिच्चा उन्नो करना गोला बर्खो मोता से कोता को नामरा कार जोरे कौन कार आमरा तो कोई क्या तामार जो मैं आमरा आमी तो आमन ना आमरी तो बने सारे एक जो जो हम टांडी बुदान गलत बो पुला बन बो बत्तो सबाई मिले जिद बोलें तो देखी मालिक जो हम चाबे तो हम के राखर कामों तक करो आसे ना साहबे करम की ईमान की पुरी ख्याल फिल्म दिन अल्लाह ताला कुरान अल्लाह बोलते हैं मुमीन ईमान दर के अल्लाह पुरी ख्याल कर बिन एक अधिक आयत अल्लाह बोलते हैं अलीफ حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون اللہ تعالیٰ بول چنی سپشٹ کرے جانا ہے درین احسی بان ناس پرتی بیر مان ناس مانی مانوش پرتی بیر مانوش گلو کی دارو نا کرے ای یقولو آمنا شدو آما کے ایک اتھا تا جانا ہے دیوی اللہ ایمان آمسی اپنار پوتی اپنار اللہ بولے بانچی ایک اتھا رب بول لوی آمی جاننا تے ٹکٹ دار شروع کر بو ای تو شہوز نوئے دودھ آنسی بول لی دودھ نیمو بازار تھکی ای बेअजाला से किधर टेस्ट करे देख बो, अमी अल्लाह पुरी क्या करे जो हम देख बो खाटी ईमानदार, प्यूर ईमानदार, एकनिष्ठ ईमानदार, बेअजाल मुक्त मोमेन, अमी अल्लाह दिली करवो ना जन्नत दिए दिवो, तो भी आमार जैसे खाटी ईमान प्रकाश होते हो भी, कथा बोलें टिक के ना देखना, हज़रत अबू बकर बक्त शारा दवर शंगे शंगे काफ़ेरे भी मानी रहा अतुर कितबा भी साबे ही करा मेरे ऊपर आक्रमण चलाए लो अल्लाह ताला ईमानदार ईमान के परीक्षा करते सें काफ़ेरे भी मानी रहा जो कुर मुसलमान दर ऊपर आक्रमण चलाए लो मुसलमान दर के मरते मरते मुन्ना भी निज्जतुन कड़ा गए से 
রক্তাক্ত করে দিয়েছে জমিনে সবাই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে আউ বকর অজ্ঞান সাপ এই কারাম অজ্ঞান কেউ কারো খবর নেওয়ার মতো ক্ষমতা নাই কারণ তামাম মক্কালের ভিতরে কাফিরদের ক্ষমতা জোরে কন্যাও জুবিল্লা সাফাই কালাম কে এমন ভাবে নির্যাতন করেছে হযরত আবু বকর সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত অজ্ঞান আল্লাহু আকবার বলেন এ মুসলমান ভাইরা বর্তমান পৃথিবীতে মুসলমান দের উপর আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পরীক্ষা চলতেছে ওই যে বারবার হাজার হাজার মুসলমানকে শহীদ শহীদা করা হয়েছে গলায় সুরি চালায় জব করেছে ছোট ছোট মাসুম বাচ্চাগুলোকে বুকের উপর পাড়া দিয়ে গুলি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে নাউজুবিল্লাহ কর সন্তানের সামনে মাকে দর্শন করা হয়েছে ভাইয়ের সামনে বোনকে দর্শন করা হয়েছে স্বামীর সামনে স্ত্রীকে দর্শন করা হয়েছে হাজার হাজার মুসলমানকে টুকরা টুকরা করে শুকুনকে খাবার দিয়েছে চিল্লায় কন্যা নাউজুবিল্লাহ এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে ইমানি পরীক্ষা পত্রিকাতে আপনারা দেখেছেন টিভির খবরে দেখেছেন মিডিয়াতে আপনারা দেখেছেন এত নির্যাতনের শিকার হওয়ার পরও বারবার একটা মুসলমান কয় না আমাদেরকে মারিস না আমরা কালী মাসাইরা বদ্ধ হয়ে যাব এই কথা কেউ বলে না কথা কন ঠিক কি না আমরা জীবন দিব রক্ত দিব বাড়ি ঘর সারতে রাজি সন্তান হারাইতে রাজি স্ত্রী সারতে রাজি স্বামী হারাইতে রাজি ইজ্জত সম্মান সব বিলীন করতে রাজি কিন্তু আমার আল্লাহকে সারতে পারবো না আল্লাহ একবার বলেন সবাই কেরাম যেমন জীবন দিয়েছেন বারমার হাজার হাজার মুসলমান জীবন দিয়েছেন বর্তমান রানিং চলতেছে কাশ্মীরের মুসলমানদের উপর নির্যাতন ভারতের কাশ্মীরের মুসলমানদের উপর নির্যাতন চলতেছে এ মুসলমান আমাদের কি অপরাধ একটাই অপরাধ আমরা এক আল্লাহকে মানি এক রসুলকে বিশ্বাস করেছি এই অপরাধে তাদের গায়ে চুলকানি মুসলমানকে দুনিয়াতে থাকতে দিবে না জোরে কন্যা জবিল্লা মুসলমান বায়ার আবার সুচ্চার হতে হবে সজাগ হতে হবে অন্তরে ব্যথা লাগতে হবে একজন মুসলমানকে যদি কেউ আঘাত দেয় আর একজন মুসলমানের মনে যদি কষ্ট না লাগে ব্যথা না লাগে তাইলে বোঝা গেল আমার শরীরে প্যারালাইসিস হয়ে গেছে অথচ আল্লাহর নবী বলেন তামাম পৃথিবীর মুসলমান গুলো এক বডি আপনার একটা দেহের ভিতরে মাথায় যদি ব্যথা হয় পুরা দেহের খবর হয় কথা কন্যা ঠিক কিনা চোখে যদি ব্যথা লাগে পুরা দেহের খবর হয়ে যায় পেটে যখন ব্যথা হয় পুরা দেহের খবর হয়ে যায় छोट महफिल भारत हिंदूरा भारत मुसलमान शांति धर्म पालन कर मुसलमान शांत अवस्था दुनिया बसबाज कर আমরা শান্ত হওয়ার কারণে ভদ্র হওয়ার কারণে ভালো হওয়ার কারণে আমাদের ভালোটাকে তারা সুযোগে কাজে লাগাচ্ছে যেহেতু তাদেরকে থাপ্পড় দিল ও করে না প্রতিবাদ করে না সুতরাং এদেরকে মারতে কোনো অসুবিধা নাই কথা বলেন ঠিক কে না রেগে না মুসলমান ভদ্রের জাতি सन्तान के मारले जमन आप बाबारे थप्पड़ दिले जमन आप बोरे गाली दिले जमन आपबाद करें एक मुसलमान के पृथ्वी को प्रांत के आघात दिल भारत पाकिस्तान प्राय जुद्ध लागार मुखोमुखी भारत जो हिंदू राष्ट्र কিন্তু লক্ষ লক্ষ মুসলমান ভারতে বসবাস করে কথা কন ঠিক কিনা পাকিস্তান সম্পূর্ণ মুসলিম কান্ট্রি 
মুসলিম একটা রাষ্ট্র এগুলো ওয়াজ না কিন্তু এরপরে জানার দরকার ওয়াজের পাঠ আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমাতের নবী উম্মতের নবী দের হাজার বছর আগে বলেছেন উম্মতির মধ্যে যখন কিছু বদভ্যাস বৎচরিত্র ঢুকে যাবে অভ্যাস যখন তাদের খারাপ হয়ে যাবে আমল যখন তাদের নষ্ট হয়ে যাবে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে গজব নাজিল হবে জুড়ে কন ঠিক কিনা আমি মনে করি এগুলো আমাদের কর্মের ফল আমাদের কর্ম ভালো না হজুরের টাইমে মসজিদে গেলে এক সমাজে এক হাজার মানুষ বসবাস করে মসজিদে দুই কাতার মুসল্লি নাই এক কাতার মুসল্লি নাই দশজন মুসল্লি খুঁজা পাওয়া যায় না সব ঘুমে বিপুল হয়ে রয়েছে কথা কন ঠিক কিনা मिन आच्छादित व्यक्ति जरा घुमे घरे विभूर हो पड़े निद्राई पड़े तुम्हारे घुमे चाहते हजार कटी गुण भलो आल्ला कदम सामने दाड़ा तो ठीक क्या मायर खा सब चे बड़ कारण हलो सब चे बड़ शक्ति आल्ला सम्पर्क करा सम्पर्क आल्ला मुसलमान भाई कारण हलो मुसलमान पाकर विधान गो जत जत माने सबकिप्त है বান্দার সম্পর্ক যখন আল্লাহর সাথে হবে না আমার আল্লাহ আসমান থেকে ডাইরেক্ট গজব দুনিয়াতে নাজিল করবেন কিছু কিছু গজববাসের কারণে আজকে দুনিয়াতে আমাদের উপরে আজাব আর গজব নাজিল হচ্ছে আমার নবী দয়ার নবী মায়ার নবী বলেন কামতের আগে এমন কিছু মুসলমান দেখা যাবে যে সমস্ত মুসলমানেরা তাদের বাবাকে মাকে খেদমত করবে না মা বাবার অবাধ্য আচরণ করবে তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে আসমান থেকে গজব নাজিল হওয়ার এটা একটা কারণ এমন এমন সমাজের ভিতরে এমন আসে না নাই কথা কন না আসে না নাই মা বাবার অবাধ্য একটা বললাম आसमानी गजब तक दुनिया प्रकाश पा जोरे कन्या फेरस्तारा महिला मुसलमान 
নেতৃত্ব দিবে নেতৃত্ব দিবে পরিবারে যেহেতু আমার কথা চলে তাহলে সমাজে কেন চলবে না চলো যাই মেম্বারনি হই নির্বাচন করে মেম্বারনি ভাইস চেয়ারম্যান হয়ে যাবে মেম্বারনি হয়ে যাবে ওত তার উপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে পর্দার বিধান রয়েছে নামাজ যেমন ফরজ তার উপরে পর্দার বিধানটা কিন্তু কমপ্লিট একটা ফরজ বিধান জোরে কোন ঠিক কিনা এই পর্দা ভেঙে যখন পর্দাকে নষ্ট করে যখন শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন করে যখন রাস্তায় বের হয়ে প্রচারে নেমে যাবে আর নিজেকে মেম্বারনি বলে পরিচয় দিবে ভোট চাবে সমাজের লক্ষ লক্ষ মানুষ তাকে বেপর্দা অবস্থায় দেখবে জিনা আর বিচার সাইলাব হয়ে যাবে মেম্বারনি হতে পারে স্বপ্ন দেখবে চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য চেয়ারম্যান হতে পারলে এমপি হওয়ার এমপি হতে পারলে আরো উপরে মজুরে কন্যা ঠিক কিনা তখন আমরা হাত মাত গুড়া বই থাকি আমরা <laughs> রাষ্ট্র প্রধান প্রধানমন্ত্রী যখন এন্তেকাল করল রাষ্ট্রের উজির নাজির মন্ত্রী মহোদয় পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল ওনার তো কোন আত্মীয় স্বজন নাই বংশধর নাই একটা মেয়ে আছে তার মেয়েটাকে আমরা প্রধানমন্ত্রী বানায় দিই সবাই মিলে তারে প্রধানমন্ত্রী বানায় দিছি আমার নবী তখন দুনিয়াতে আছে একটা খবর যদি তামাম দুনিয়াতে প্রকাশ হয় বলেন তো যদি সব দিকে খবরটা যায় কিনা যায় না আমার নবীর কানে সংবাদ দেওয়া হলো কেসরাবাদ সার মেয়েকে রাষ্ট্রের প্রধান বানায় দেওয়া হলো আমার নবী তখনই হাদিস বললেন যে জাতি তাদের লিডার তাদের নেতা মহিলা বানায় দিয়েছে এই জাতির কপাল পড়ে গেছে এই কপাল আর কোনোদিন ফিরে পাবে না আমরা মনে করি রাস্তা ঘাট আর বিরিজ কাল বাদ করলে বুঝে শান্তি भूमिकम्प नये दशमिक भूमिकम्प जो शुरू हो गए सब बिल्डिंग आठतलाल्डिंग আমি ছিলাম তিনতলা বিল্ডিং এ হুরস্তুনি করে মহিলারা একটা আরেকটার উপর পাড়ায় ওই আটতলা বিল্ডিং থেকে নামা শুরু হয়ে গেছে আল্লাহ কয় বান্দা রে এ দুনিয়ার বান্দা বান্দি আমার না ফরমানি করে আমার ফরজ তরক করে ক্ষমতার লোভে মানুষকে ধোকাবাজি করাইয়া এই দুনিয়াতে শান্তি আনবা শান্তির মালিক তো তোমরা না পর্দার মিত্র ঢুকে যাও আমার বিধান গুলো মানো আমি আল্লাহর শরীয়তের বিধান যদি যথাযথ মানতে পারো আমি আল্লাহ আসমান থেকে স্বাধীন শান্তি নাজিল করে দিব তোমাদের সমস্ত চাহিদা গুলো আমি আল্লাহ পূরণ করে দিব টাকা কামাই করতে পারবা বিল্ডিং কামাইতে পারবা দশতলা বিল্ডিং করতে পারবা ওই বিল্ডিং আমি ভূমিকম্প দিয়া ধ্বংস করে দিব এই ক্ষমতা আমার আল্লাহর আছে না নাই চিল্লা এখন আছে না নাই শান্তি বাবু কোথায় টাকা এমন রূপ দিয়া দিব সব টাকা বিল্ডিং বাড়ি সব বেস্ত হইব এক রুগে সব খতম কোটি কোটি টাকা ব্যয় করবেন রোগের সীমা পাবেন না আসেনি এমন রোগ আসেনি অসেনা রোগ দিব অসেনা রোগ টেস্ট করাইতে করাইতে ঢাকা শহর বাইজা মাদ্রাস যাবেন আমেরিকা যাবেন লন্ডন যাবেন রোগে বিষয় পাবে না সব খতম হয়ে যাবে এই জন্য শান্তির মালিক একমাত্র আল্লাহ তার বিধানের ভিতরে শান্তি তার হুকুমের ভিতরে শান্তি এছাড়া কোনো শান্তি পাওয়া সম্ভাবনা নাই মুরব্বীরা তাবলিগের মুরব্বীরা সুন্দর দৃষ্টান্ত দেয় কয়েক নদীর থেকে মাছ উঠায় যদি মাছটা আপনি ওয়াস করেন ভাই রে তোরা তো নদীর থেকে উঠেছে গোলাপানির থেকে তোরা এখন স্বর্ণের একটা বলের মধ্যে রাখবো স্বর্ণের বল স্বর্ণের বলে পানি দিয়ে যদি মাছটারে আপনি রাখেন বলেন তো দেখি এই মাছটা শান্তি লাগবো জোরে কন্যা লাগবে এর শান্তি কি বলো নাকি পানি পানি আপনারা আমাকে বিল্ডিং দশতলা দিলে হবে না রাস্তাঘাট বিরিজ কালবার দেখাইলে শান্তি হবে না আমাদের ভিতরে আল্লাহর সশরীয়তের বিধানের আইন করতে হবে প্রত্যেকটা মানুষ যেন নামাজি হয় প্রত্যেকটা মানুষ যেন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হয়
প্রত্যেকটা মানুষ যেন হালাল রিজিক উপার্জন করে সঠিক পথে চলে তাইলে আল্লাহর খোদাই গজব থেকে আমাদের বাঁচানো সম্ভব দুনিয়ার মানুষ শান্তি দেওয়ার মালিক না শান্তি দিবেন আল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি পেতে হলে আল্লাহর বিধান মানতে হবে তাইলে এমন স্বৈরাচার কোন নেতা আমাদের গারে সাফায় দিবে না এই যে রকম অংশাং সূচি বারবার উপরে আল্লাহ সাফায় দিছে একতারে একবার জেমনে পারছে জেমনে মারছে আজকে যদি ভারত পাকিস্তানের উপর আক্রমণ চালায় আর যদি দুই দল লাগে যায় এভাবে লাগতে লাগতে আমরা তো এর ফিলে বাড়াই গসা গুছি মহেশের জীবন শেষ আমরা তো একটু নেই মাঝে বসছি এদের খালি তো থুতু বললে আমরা বললে তোমরা মজুরে কন্যা ঠিক কি না এই কারণে যে কোনো রাষ্ট্রে আক্রমণ হওয়া পরস্পর যুদ্ধ হওয়া এটা শান্তির কারণ নয় এটা গজবের কারণ কথা কন ঠিক কি না আল্লাহ যেন এই সমস্ত মহা যুদ্ধ থেকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হওয়া থেকে অথবা পরস্পর এক রাষ্ট্র আর এক রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ হওয়া থেকে আল্লাহ যেন কুদ্রতি ভাবে হেফাজত করে সকলে বলেন আমিন আমিনটা তো জুরে কোন জুরে কোন আল্লাহ আমিন সব আল্লাহর গজব অশান্তির কারণ আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেফাজত করে সকলে চিল্লাই বলি আল্লাহ আমিন কথা মনে আসেনি আপনাদের না ঘুমুদ গেছে গা বলেন তো দেখি আপনারা শেয়াদ সাহেবের আরো কি কিছু কোন বলবো আর দশটা মিনিট না পক্ষ থেকে আক্রমণ মুসলমানদের উপরে যেমন বর্তমানে পৃথিবীতে মুসলমানদের উপর আক্রমণ নবীর যুগ সাহাবাই কেরামের উপর আক্রমণ চলেছে তিনি তখনও কালিমা পড়ে মুসলমান হয় নাই সন্তান মুসলমান কিন্তু মা মুসলমান না আল্লাহর পুত্র দেখেন মা যদি কা ফেরা হয় বেমান হয় মা যদি অমুসলিম হয় আপনার মা যদি বলে বাবারে ওই ল্যাংটার কবর এগিয়ে আসে মুসলমান হলো ইসলামের পতাকা উদ্দিন হতে লাগলো সেই আস্তাকুল হাদিস কিতাব উল্লাহ ও হৈরুল হাদি হাদি মুহাম্মদ সাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের হ্যাঁ নবী মুহাম্মদ রসুল আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিলেন সেই নবীর কষ্টের দেওয়া এত পরিশ্রমের দেওয়া শরীয়তের বিধান আমাদের মাঝে যদি বিলীন হয় আমরা যদি তাকায় তাকে দেখি আমলে পরিণত না করি আমাদের মাঝে হাজারো মানুষ যদি পথভ্রষ্ট হয়ে যায় আমরা যদি হেদায়তের জন্য তাদের প্রাণ প্রান্তে না যায় হেদায়ত না করি আল্লাহর দরবারে কি জবাব দিতে পারবো কথা বলেন পারবো নাকি যারা বুঝি যারা বুঝে না তাদেরকে বোঝাবো পিঠে হাত দিয়ে গায়ে খেটে পরিশ্রম করে বাসায় গিয়ে আমরা দাওয়াত দিব তাদেরকে সঠিক পথে আহ্বান করব আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে কবুল করুন বোঝার তৌফিক দান করুন সকলে বলি আমিন আবার যদি কখনো সুযোগ হয় তাহলে এই বিষয়টা একটা হলো খৈরুল হাদি হাদি মোহাম্মদ সাল্লাম আর একটা হলো আস্তাকুল হাদি কিতাব উল্লাহ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সত্য কথা সত্য বাক্য হলো কোরআনের বাক্য গুলো কোরআনের কথাগুলো যেখানে কোনো সন্দেহ নাই এই শুধু এই কথাটা নিয়ে আরো দুই ঘন্টা আলোচনা কব তল রব রহো তুজু সে জো দি মুজু সে কর মুজু কু জো দ মুজুসে মুজুকু দূর কর তাকে দেখো তুজুসে মুজুকু এক নজর নমই তন হো নমই দিল হো নমই হো তুহি তো হে তুহি তো হে তুহি তো কর্মের ইমদাদ আল্লাহ 
وقت ہی امداد کا جرم عصیہ سے ہوا ہوں ہم سے جاوار جہیم کرم فرما لطف فرما یا غفور یا رحیم رب العالمین مامود نگر مدد پڑا بیت النور جمی مشتید جب شمد رد دو گے آئے جو تو اسکر ماں پیلر شما پنی ادھی بے شنی امی گناگار اللہ کرم ایم ربی دری کے شنگے کڑی نی جو باگ بندو دری کے شنگے کڑی لئی یا علی ملا مدر کے شنگے دو آتے شامل کڑی پردار ارال تے کے امار دکھنی ماں بنے را دو آئے شامل ہے چھے رب العالمین شکل کنی تمہارا درباری بکھو کرنے دو تو ہاتھ بڑی دلا مہر بانی کری ہم دری زندگی ری تمام گناہ خطا گلو ماف کرے دا رب العالمین زندگی ری بیتر یامن کنو گناہ نائی جی گناہ امر کری نائی جانیا و جانیا اچھائی و نچھائی کبھی را سگی را زاہر باطنی زندگی ری گناہ نائی جو دی اندھو کر کبوری رے جاتری ہوئے جہاننا میرا گن سرا اپائی نائی جہاننا میری کلو اگو نمر شج کرتے پر وہ نا رب العالمین اما در کے جہاننا میرا گنے پوڑائی لے تمہارے کنو لاب ہو بے نا آر جو دی رحمان رحیم گنے رے کھاتی نے ماف کرے جاننا تی دیے دا تمہارے کنو لاس ہو بے نا اے رب العالمین اے اللہ دنیا رے زمین امرد دیکھی کنو بکھو جو دی کارو دورزائی بکھا چاہے جو دی بکھا نہ دائیں اور ایک دورزائی گیا بکھا چاہے تمہار دوربر تھے کہ جو دی ہم آدھر کے تارا یاد آو اے دنیا رے زمین کنو دوربر نائی ادر کوریا مانو شاللہ بانیا کبنے دیہی با جہنم فیلیا تمہیں جو دی مفنا کارا مبود بندارے بلو تو مر بندا جاب کر کچھی رب العالمین समाज जरा कुकुर पाले पाली तो कुकुर के जुदी बारीर मालिक लठी दिया गदे कुकुर टा बैठा पाया पाला जाए बैठा बोले के ले आ बर गुरे फिरे मालिक के सामने हाजिर हो या जाए कुकुर गुरे फिरे तर दुनियार मानुष मालिक के चिल्लो अल्लाह اشرف المخلوقات ہوئے تمہار مت مالک رے چلام نگو اللہ زیبونی رے ششکالے تمہار دور باری اتا شمار پن کر لام او جو غطر مالک اللہ آما دن کے مہربانی کرے تمہار رحمتی کو دروتی کو لے اٹھایا لاؤ زیبونی رے گناہ ماب کرے جاننا تیر او بجک تو پتر بانایا دا امرا در ہاتھ باڑے لام اللہ جانی نہ کر جانی دادا نائی دادی نائی نا نا نائی نا نی نائی ماما نائی مامی نائی خلا نائی کلو نائی شسر نائی شسر نائی اللہ جانی نہ کر بابا نائی کر جانی دکھ نی ما نائی کہ جانی نی جہات نی جر بابر کو بورے ماتی دی سی کہ جانی گو گروستر نی جر دکھ نی ما کے چیرو دلی رجر نو گم پا رائی سی رب العبین مائر متوپور دنیا رزمینے آر خوج پائنا بیدشت کے عشلے شنطن ابو کو یا ڈاک دے ابو آمار جنو کی انسو اس تیری کو یا آمار جنو کی کانیر دلٹا انسو جے بول سیلام کین تو دکھنی ما شنطان رکھا دی کی سوئی چائے نا دو تو ہاتھ بڑھایا چکر پانی گلو سے رکھا دے آئی آئی رے آبی مار پکے آئی ہمارے کلی جر مہنا ہمارے کلی جر ٹکرا جا دو مہنا رے تو یہ تو شکایا کہ جو تو یہ کی خاشنا ایمان دکھنی ما جا دیر دنیا رے زمین نائی 
शांति लगे ना सब कथा सुनी सब मन जो डा कत बधुर रब्बिर उत्तर सुनी बनाया दल्लाह मुस्टी जोग्य इमाम फिर सकल मुखे पड़ा दिए मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम